హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలంగాణ స్టాక్ నేను మీ సురేంద్ర ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అంటే ఎంతో మనం క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇఫ్ ఈ వీడియో మీరు చూడాలనుకున్నట్లయితే ముందుగా డిస్క్రిప్షన్లో ఫ్రీ డిమార్ట్ అకౌంట్ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుని దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి సైన్అప్ చేసుకున్నట్లయితే అలైస్ బ్లూ ద్వారా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ రండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి వాటి వల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి వీటిని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము ఎవరి ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అని కొద్ది క్లియర్గా తెలుసుకుందాము రండి వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అనేవి మార్కెట్ బుల్లో సెక్యూరిటీగా ఉంటాయి ఇది ఒక స్టాక్ ఇండెక్స్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది ఈ యాజ్ యూజువల్గా కమాడిటీస్ బాండ్స్ దీంట్లో వివిధ రకాలమైన అసెట్స్ అనేవి ఉంటాయి అది మెనీ వేస్గా దొరుకుతాయి ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈటీఎఫ్స్కి కొద్దిగా వేరుగా ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఈ ఈటీఎఫ్స్కి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ స్ట్రే ఇక్కడ షేర్ షేర్స్ అనేది ట్రేడ్ మార్కెట్లో కామన్ స్టాక్గా ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఈటీఎఫ్ షేర్స్ అనేవి డే బై డే కొనుగోలు జరుగుతూ ఉంటారు లేకపోతే అమ్ముతూ ఉంటారు ఇక లార్జెస్ట్ ఈటీఎఫ్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్లో అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే వెన్ కంపేర్డ్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఒక దీని యొక్క షేర్స్ ఫీజు అనేది లోయర్గా కొద్దిగా తక్కువగానే ఉంటుంది ఇది ఎందుకు అలా ఉంటుందంటే ఇండివిజువల్ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి కోసము ఇట్లా ఈ స్కీమ్ అనేది పెట్టి ఉంటారు సో రండి ఇప్పుడు ఈటీఎఫ్స్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాము అడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఈటీఎఫ్స్ ద్వారా మనకి లోయర్ యావరేజెస్ కాస్ట్ అనేవి లభించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కమాడిటీస్లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈక్విటీ షేర్స్లోకైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈటీఎఫ్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది మనకు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా జరిగిపోతుంది ఈ దీంట్లో ఈ అడ్వాంటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మెయిన్గా చెప్పుకుంటాం మనం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే అన్ని రకాల ఈటీఎఫ్స్ అనేది ఈక్వల్గా డైవర్సిఫై అయ్యి ఉండదు అన్నిట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అనేది చాలా కుదరదు ఇక్కడ ఈ ఈటీఎఫ్స్లో అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది భారీ మొత్తంలో పెడతాం కాబట్టి దీంట్లో రిస్క్ అనేది కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తాము సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈటీఎఫ్స్లో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించడం మనకి మంచిది సో రాండి ఇప్పుడు ఎలా ఈ ఇన్వెస్ట్ ఈటీఎఫ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే ఇది మన స్టాక్ బ్రోకర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మన స్టాక్ అనేది ఆన్లైన్లోనూ బై చేసుకుంటాము సో బై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక స్టాక్ బ్రోకర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ ఈటీఎఫ్స్లో మనం మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లుగా అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో